স্বাগতম সবাইকে এখন আমরা দেখব পি ব্লক এর গ্রুপ 15 সো পি ব্লক এর গ্রুপ 15 এ কার কার আছে প্রথমত আছে নাইট্রোজেন তারপর আছে ফসফরাস ফসফরাস এরপর আছে আর্সেনিক আর্সেনিক গ্রুপ 15 এর পর আছে এসবি এসবি কে স্টিবিয়াম বলা হয় কিন্তু এটার আরেকটা নাম অ্যান্টিমনি এরপর হচ্ছে বিআই বিআই হচ্ছে বিসমাত এরপর আরেকটা আছে লাগবে না এটা তেজস্ক্রিয় মূল সো বেসিক্যালি আমরা পি ব্লকের গ্রুপ 15 বলতে এদেরকে বুঝে নিব তো এদের একটা স্পেশাল নাম আছে এদের স্পেশাল নাম হচ্ছে নিক্টোজেন্স নিক্টোজেন্স এই নামটার কারণ কি এদেরকে কেন নিক্টোজেন্স বলা হয় এটা মাঝে মাঝে পরীক্ষা আসে যে এদেরকে কেন নিক্টোজেন্স বলা হয় সো হোয়াই গ্রুপ 15 গ্রুপ 15 কে কেন কর করা হয় নিক্টোজেনাস নামে তাদেরকে কেন আমরা নিক্টোজেনাস বলি মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে যে কেন গ্রুপ 15 কে আমরা নিক্টোজেনাস বলি বা নিক্টোজেন্স বলি ওকে সো এই প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে আমরা গ্রুপ 15 কে নিক্টোজেনাস বলা কারণ হচ্ছে গ্রুপ 15 এর প্রথম মূল হলো নাইট্রোজেন শ্বাসকষ্ট তৈরি করে নিক্টোজেনাস মানে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট তৈরি করা সো নিক্টোজেনাস এই শব্দটার অর্থ হচ্ছে শ্বাসকষ্ট তৈরি করা এবং এদের গ্রুপের সবাই না প্রথম সদস্য যিনি আছেন নাইট্রোজেন এই প্রথম সদস্য শ্বাসকষ্ট তৈরি করে এদের পুরো গ্রুপটাকে বলা হয় নিক্টোজেনাস ওকে সো আমরা উত্তরটা লিখব যে গ্রুপ 15 এর প্রথম সদস্য নাইট্রোজেন কি করে গ্যাস শ্বাসকষ্ট তৈরি করে শ্বাসকষ্ট তৈরি করে তাই এদের গ্রুপকে কি বলা হয় শ্বাস কষ্ট श्वाकष्ट तैरिटी प्रथम हलो नाइट्रोजन গ্রুপ 15 এর প্রথম হলো নাইট্রোজেন শ্বাসকষ্ট তৈরি করার কারণে পুরো গ্রুপটাকে বলা হয় নিক্টোজেনাস নিক্টোজেনাস ওকে সো পরীক্ষায় নিক্টোজেনাস নিয়ে একটা প্রশ্ন হতে পারে তখন আমরা এই কথাগুলো বলবো গ্রুপ 15 নাইট্রোজেন শ্বাসকষ্ট তৈরি করা গ্রুপ 15 নাইট্রোজেন শ্বাসকষ্ট তৈরি করা গ্রুপ 15 নাইট্রোজেন শ্বাসকষ্ট তৈরি করা এই কথাগুলো প্রযোজ্য নিক্টোজেনাস এর জন্য এবার চলে আসো परमाणुटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
তোমার এমসিকিউ অপশনের মধ্যে 945 জুলও থাকবে 945 কিলো জুলও থাকবে তোমাকে দেখতে হবে 945 জুল আছে নাকি কিলো জুল আছে এটা অবশ্যই তোমাকে লক্ষ্য করতে হবে সো 945 কিলো জুল হবে সঠিক आंसर সো নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন বন্ধন শক্তির মান হচ্ছে 945 কিলো জুল পার মোল এবং নাইট্রোজেন প্রকৃতিতে কখনো সিঙ্গেল পাওয়া যায় না এবং তিনটাও পাওয়া যায় না দুটো পাওয়া যায় সব সময় সো নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন সব সময় দুটো পাওয়া যায় দি পরবা ওকে সো এটা হচ্ছে নাইট্রোজেন সম্পর্কে এরপর নাইট্রোজেন সম্পর্কে একটা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসে আমরা জানি নিষ্ক্রিয় গ্যাস হচ্ছে 6টি হিলিয়াম নিয়ন আয়রন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এই 6টি নিষ্ক্রিয় গ্যাস এদেরকে আমরা কখনো যদি দরকার পড়ে ব্যবহার করি কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমূহ अवेलेबल না নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমূহ কেমন জানি বিক্রিয়া তো করেই না ইন্টারঅ্যাকশন তো করেই না এরা কেমন জানি এদেরকে পাওয়া যায় না এখন আমার মনে করো কোন কারণে নিষ্ক্রিয় মাধ্যম ব্যবহার করা দরকার পড়ছে এমন একটা মাধ্যম আমার ব্যবহার করা দরকার পড়ছে এমন একটা মিডিয়াম এমন একটা মাধ্যম আমার ব্যবহার করা দরকার পড়ছে যেটা নিষ্ক্রিয় যেটা কোন ধরনের প্রভাবিত করবে না যেমন পানির মধ্যে যদি কাউকে দাও সে হয় এসিড করে দিবে না হয় ক্ষার করে দিবে না হয় নিরপেক্ষ না হয় কেমন জানে করে দিবে সো পানি ছাড়াও অ্যালকোহল বলো কিংবা জৈব দ্রাবক বলো আমরা যদি এদেরকে ব্যবহার করি মাধ্যম হিসেবে তাহলে দেখা যায় যে এরা প্রভাবিত করে সো আমরা যদি এমন কোনো মাধ্যম চাই যে প্রভাবিত করবে না নিষ্ক্রিয় মাধ্যম নিষ্ক্রিয় মাধ্যম এমন একটা মাধ্যম আমরা তৈরি করব যেটা নিষ্ক্রিয় হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যবহার করতে পারতাম বাট নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো কেমন জানি কেমন জানি এরা কোনো বিক্রিয়া করে না ইন্টারেকশন করে না কেমন জানি অ্যাভেলেবল না সো এদেরকে আমরা ব্যবহার করি না সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কি করব নিষ্ক্রিয় মাধ্যম নিষ্ক্রিয় মাধ্যম নিষ্ক্রিয় মাধ্যমের জন্য নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হিসেবে কোনটা ব্যবহার করা হয় এম সিকিউতে কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো দেওয়া থাকবে ওইগুলো সঠিক অ্যান্সার না নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় নাইট্রোজেন গ্যাস দ্বারা তৈরি মাধ্যম আমরা এমন একটা মাধ্যম তৈরি করব যেটা নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে এই মাধ্যমটা নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার নাইট্রোজেন কেন নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হবে কি বললেন এটা নাইট্রোজেন তো নিষ্ক্রিয় গ্যাস না তাহলে ও কেন নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হবে চলো আমরা দেখে আসি নাইট্রোজেন কেন নিষ্ক্রিয় মাধ্যম পরীক্ষায় অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসবে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসবে নাইট্রোজেন কেন নিষ্ক্রিয় মাধ্যম পরীক্ষায় অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসবে নাইট্রোজেন কেন নিষ্ক্রিয় মাধ্যম তোমাদের বইয়ে খুব সুন্দর করে লেখা আছে নাইট্রোজেন কেন নিষ্ক্রিয় মাধ্যম আমরা এখন তোমাদেরকে লিখে দিচ্ছি নাইট্রোজেন কেন নিষ্ক্রিয় মাধ্যম চারটা ইম্পর্টেন্ট কারণ দেখাবো চারটা কারণ যদি তুমি পরীক্ষায় লিখতে পারো তোমার মতো করে তাহলে তুমি নাইট্রোজেন কেন নিষ্ক্রিয় মাধ্যম ফুল মার্কস পেয়ে যাবে চলো সবাই লিখি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় মাধ্যম এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন নাইট্রোজেন কে নিষ্ক্রিয় গ্যাস না আমরা বলবো নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় কেন সোয়েটার অ্যান্সার আমরা এখন দিব नाइट्रोजेन इलेक्ट्रन बनाट्रोजेन इलेक्ट्रन बस देखी अंकन करोजेन सर्वशेष अरबिटल बुझे नाइट्रोजेन सर्वशेष अरबिटल अर्धपूर्ण तेज देखते नाइट्रोजेन सर्वशेष कक्षपथपूर्ण
তারও যদি সর্বশেষ অরবিটাল অর্থপূর্ণ হয় তাই সে কি হবে নাইট্রোজেন অধিক সুস্থিত নাইট্রোজেন অধিক সুস্থিত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় স্থিতিশীল তার কারো কাছ থেকে ইলেকট্রন নেওয়া বা দেওয়ার দরকার পড়ে না কারণ কি কেন সে তার কারো কাছ থেকে ইলেকট্রন নেওয়া বা দেওয়ার দরকার পড়ে না কারণ হচ্ছে তার ইলেকট্রন বিন্যাসটা সুস্থিত সেই জন্য ওকে ঠিক আছে এরপরে এবার চলে আসুন দুই নম্বর কারণ ওইটাই আমরা পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে লিখব না জাস্ট পয়েন্টটা মুছে দিব পয়েন্টটা মুছে বাকি কথাগুলো লিখব ঠিক আছে তো আমরা পয়েন্ট কেন দিচ্ছি যাতে আমরা পরীক্ষার আগে পড়ার সময় আমরা জিনিসগুলো মনে রাখতে পারি পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে যদি কোনো কিছু পড়া হয় সেটা মনে রাখা সহজ হয় পয়েন্ট ছাড়া যদি পড়া হয় গদ বাদায় স্টাইলে তাহলে তুমি পয়েন্টগুলো মনে রাখতে পারবে না ভুলে যাবে এবার সে দুই নম্বর যে কারণ সেটা হচ্ছে দুই নম্বর কারণটা নাইট্রোজেনের নাইট্রোজেনের আকার ছোট আকার ছোট ফলে কি হবে কারো যদি আকার ছোট হয় ঠিক আছে ফলে তার চার্জ ঘনত্বটা বেড়ে যায় তো তার চার্জ ঘনত্বটা বেড়ে যায় আকার ছোট হয় সবগুলো চার্জ খুব অল্প জায়গায় চার্জ ঘনত্ব বেড়ে যায় তো এটা একটা তার সুস্থিত হওয়ার কারণ যে সে কারোর সাথে বিক্রিয়া করতে চায় না সে স্থিতিশীল দাবি করে নিজেকে আর যে এই দুনিয়াতে যত বেশি স্থিতিশীল সে বিক্রিয়া করে না সে নিষ্ক্রিয় তিন নম্বর কারণ হচ্ছে নাইট্রোজেন অপর নাইট্রোজেন পরমাণুর সাথে কি করে ত্রিবন্ধন গঠন করে ত্রিবন্ধন গঠন করে তো তিনটা বন্ধন করা মানে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে শক্তিশালী আর চার নম্বর সে বন্ধন শক্তির মানটা যদি আমরা দেখি নাইট্রোজেন অনুতে নাইট্রোজেন ত্রিবন্ধন নাইট্রোজেনের বন্ধন শক্তি একটু আগেও দেখে নিয়েছি তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা নয়শো পঁয়তাল্লিশ কিলোজোল পার মো তো এসব কারণে নাইট্রোজেন খুবই সুস্থিত বা নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায় বিকজ আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইট্রোজেনের বন্ধন শক্তি অনেক বেশি এবং তিনটা বন্ধন আছে এবং তার চার্জ ঘনত্ব বেশি সে সুস্থিত সবকিছুর মোরাল স্টোরি হচ্ছে নাইট্রোজেন অনেক বেশি স্থিতিশীল যার কারণে সে আসলে কারোর সাথে রিয়েকশন করতে চায় না ফলে নাইট্রোজেন কেমন নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি নাইট্রোজেন কেমন নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি ওকে ওকে সো এরপর আসে এবার নাইট্রোজেনকে তাহলে নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায় কেন বলে এই কথাগুলো লিখতে হবে সবাইকে প্রত্যেকটা পয়েন্ট যেন চলে আসে কোনো পয়েন্ট যেন তোমার বাদ না যায় এবার আসো বাবা এরপরে আমরা লিখব ফসফরাস তো নাইট্রোজেন সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ এবার আমরা আলোচনা করব ফসফরাসকে নিয়ে তারপর আমরা বিক্রিয়াগুলো দেখব ফসফরাস ওকে আচ্ছা তো ফসফরাসকে নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সবাই ভালো করে খেয়াল করো খুব ইম্পর্টেন্ট ফসফরাসের দুইটা রুট ব্যাগ আছে হ্যাঁ ফসফরাসের একটা কথা বলে দিই ফসফাস কিন্তু কখনো সিঙ্গেল থাকে না ফসফাস সবসময় চারটা পরমাণু একসাথে থাকে পি ফোর অলওয়েজ প্রকৃতিতে এটা পাওয়া যায় প্রকৃতিতে চারটা পরমাণু একসাথে পাওয়া যায় প্রকৃতিতে চারটা পরমাণু একসাথে পাওয়া যায় পি ফোর সো ফসফাসের দুইটা রূপভেদ আছে আমরা সেই দুইটা রূপভেদ দেখাচ্ছি একটাকে বলা হয় শ্বেত ফসফরাস বা হোয়াইট ফসফরাস শ্বেত মানে হোয়াইট একটাকে বলা হয় হোয়াইট ফসফরাস দেখতে চাই শ্বেত ফসফরাস টা হচ্ছে তোমার একটা সিঙ্গেল অনু চারটা ফসফরাস এভাবে থাকে একটা ফসফরাসে তিনটা করে হাত থাকবে ওকে সো এই আর মাঝখানে একটা হাত আছে সো প্রত্যেকটা ফসফরাসের তিনটা করে হাত তুমি দেখো এই ফসফরাসের দিকে তাকাও তারও তিনটা হাত এই ফসফাসের দিকে তাকাও তারও তিনটা হাত এই ফসফাসের তিনটা হাত এই ফসফাসের তিনটা প্রত্যেকটা ফসফাসের তিনটা করে হাত থাকবে এবং এটা হচ্ছে ফসফাস চারটা ফসফাস একসাথে থাকবে এটা হচ্ছে ফসফাসের গঠন আর শ্বেত ফসফাস গুলো সেম বাট শ্বেত ফসফাস হচ্ছে যে অনেকটা পলিমার আকারে থাকে তো শ্বেত ফসফাসের কাছে একটা জিনিস লিখো 
পলিমার অর্থাৎ এরা একটা মার কোনো সাথে যুক্ত হয়ে গেলে থাকে ফলে এদেরটা দেখতে এমন এটা সাথে আবার আরেকটা ফসফরাস শত ফসফরাসের ক্ষেত্রে মাঝখানের বনটা হয় না মাঝখানে কোনো বন থাকে না শুধু এটা আর প্রত্যেকটা ফসফাসের সাথে তিনটা করে বন একটা ফসফাস তার পাশের অন্য ফসফাসের সাথে বন করে मोटामुटी तो ठीक नाइट्रोजन फसफास नहीं कारण कारण मैक्सिमाम बिक्रिया 